सो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन द पैरल सर्किट इज नवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट शोन इन फिगर इन द सर्किट इन द सर्किट शोन इन फिगर शोन इन फिगर इन द सर्किट शोन इन फिगर द करंट थ्रू द इंडक्टर द करंट द करंट थ्रू the inductor inductor l is aapke option hai pehla option jo hai aapka wo hai 0 ampere agla jo option hai wo de rakha hai aapko 3 ampere c jo option hai wo de rakha hai 4 ampere aur jo last option hai wo de rakha hai 8 ampere theek hai aur question ka ek diagram given hai wo dekh lete hain kya hai 120. ट्वेंटी देन अगला ऑप्शन जो है हमारा है इट इज एल एंड नेक्स्ट है आर एल आर एंड लास्ट है सी और ये रहा सी और क्वेश्चन में कुछ मेडिकल वैल्यू करेंट की दे रखी है वो है फाइव फाइव एंड इट इज फोर ठीक है यहां तक So, ये रहा आपका क्वेश्चन और देखते हैं क्या है सो नाउ सेम जो है क्वेश्चन लगभग लगभग वैसा ही है बट इसमें थोड़ा सा लैग और लीड के बजाय सीधे क्या पूछ लिया है करंट थ्रू द इंडक्टर देखते हैं ना अब ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है हमारे पास फेजर डायग्राम सो ड्रॉ करते हैं अपना फेजर डायग्राम ठीक है तो पैरल सर्किट है पैरल सर्किट में क्या रेफरेंस पर रहेगा वोल्टेज ठीक है ना अब अगर चेक करे जाए जो कैप्सर है कैप्सर के लिए जो करंट क्या करेगी लीड करेगी और रजिस्टर के लिए जो करंट है वो इनफेज होगी तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई ये जो आईसी है ये चार है और यहाँ कोई फेज सम होगा ठीक है वो देख लेते हैं क्या हो अगर मैं इस पॉइंट पे केसी लगाऊं देखिएगा आई एम अप्लाइंग के सी एट दिस पॉइंट ठीक है तो के सी एट पॉइंट लगे माइनस ऑफ पांच प्लस ऑफ आई आर प्लस ऑफ आई सी इज इक्व टू जीरो देन फाइव इज इक्व टू आई आर प्लस आई सी नाउ फाइव स्क्वायर दैट इज इक्व टू आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर नाउ हाउ मच इज योर आई सी आई सी इज गिवन टू यू फोर ठीक है फाइव स्क्वायर आई आर स्क्वायर प्लस ऑफ वट इट इज आई सी इज फोर सिक्सटीन ठीक है तो ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन दैट इज नाइन एंड नाइन दैट इज टू आई आर स्क्वायर सो आई आर की तो वैल्यू आ गई तीन एम आ गई ठीक है यहाँ तक सो so, हम यहाँ मार्क कर देते हैं आई आर की वैल्यू जो कितनी आ गई है तीन एम आ गई है ठीक है यहाँ तक नाउ अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट इसका ड्रॉ करते हैं देन वी विल हैव इट इज माइनस फाइव ओके लेट सी So, अगर हम यहां पर देखें तो इस पॉइंट पर अगर केसीएल लगाते हैं देन इट इज नॉट गिविंग एग्जैक्ट आंसर ओके बिकॉज माइनस फाइव इट इज माइनस फाइव प्लस आई एल प्लस ऑफ प्लस ऑफ फाइव इफ यू अप्लाई द केसीएल एट दिस पॉइंट यू आर गेटिंग जीरो आंसर बिकॉज फाइव इक्व टू आई एल प्लस इट इज फाइव एंड फाइव टू फाइव It is five square. Five square. It is not okay. Let's see. It is five square is equals to i r square plus twenty five. Now it is wrong. Let's see. Is there any mistake or not? So, पहले check कर लेते हैं इस question में कोई mistake तो नहीं है. So start करते हैं अभी. देखते हैं इस question की mistake तो नहीं है कोई. Next numerical on our parallel circuits. so our next numerical is the voltage the voltage vc1 comma vc2 and vc3 across across the capacitors across the capacitors 
across the capacitors in the circuit in the circuit shown in figure shown in figure okay under the steady state under the steady state under the steady state uh, under the steady state r r respectively r respectively now options are your options are 80 volt then 32 volt and 48 volt in b option we have 80 volt comma 48 volt and 32 volt okay in the next part c it is 20 volt comma 8 volt and 12 volt in the d option they are 20 volt 12 volt and 8 volt okay now let's see the diagram of, of the given circuit so we have 100 volt it is of 100 volt then a 10k resistance it is a 10k resistance 1f capacitor 1f capacitor and the voltage across this is vc1 then we have an inductor it is of 1h then we have 40k 40k resistance after that a capacitor of 2 farad and it is vc2 okay then we have inductor of 2h and a 25k resistance and after that again we have a capacitor whose value is 3 farad and voltage across it is vc3 okay so this is your question now let's see what's its solution okay so the voltage vc1 vc2 and vc3 across the capacitor in the circuit shown in figure under the steady state now what is the meaning of steady state first you know the under steady state okay i have told you many times okay and first thing about the circuit is what it is a dc circuit it is what circuit dc circuit and dc circuit frequency is how much 50 hertz okay okay sorry sorry it is zero hertz. for dc circuit the frequency is zero hertz. the 50 hertz is for ac frequency okay now if you have if you remember that the capacitor at dc the capacitor at dc is open circuited it is open circuited so we have to draw the diagram for the open circuit condition and then when you draw the diagram you will calculate your voltages according to the method of analysis okay so draw this diagram at dc circuits okay now if you see also if f is zero then t is also infinite and t is infinite is called steady state that we have discussed okay in your purely inductive and purely capacitive circuit so start karte hain apna dekhte hain kya diagram banega iska so ye raha hamara 100 volt aur iske aage hum dekhe to 10 resistance to pe to frequency ka koi fark padega hi nahi 10 kilo ohm theek hai ye jo capacitor hai ye kya ho jayega open ho jayega aur ye jab open ho jayega to iske across hame nikalna hai vc1 theek hai yahan tak agli agar hum baat kare to inductor agar dekhe to inductor xl equals to omega l and f is 0 then it is 0 and the inductor becomes short and it is capacitor becomes open so it is short so it is short theek hai similarly the resistance remains same the resistance remains same okay it is 40k okay now 
let's see the capsule again we have capsule and capsule is open and what is the voltage it is vc2 it is vc2 and further we have inductor that is short okay let's erase it अगर इसके आगे देखें हमारा फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इन फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आगे देखें फिर एक हमारे पास कैप्सा लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा और उस पर दे रखा है वी सी थ्री ठीक है यहाँ तक सो so होपफुली ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी ओके ना वी जस्ट ऑल्सो ड्रॉ द कैप्शन वैल्यू सो दैट वी कैन क्लियर डाइग्राम टू एफ इज थ्री एफ एंड इट इज वन एफ ओके सो देखते हैं ना अब चेक करते हैं ये तो ओपन सर्किट हो गया यहाँ पर सॉरी ये जो है अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर मैं के वी ए लगा के देखता हूं या हम बात करें टू रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज फर्स्ट वी जस्ट टेक दिसिंग अगर मैं इस पॉइंट में देखो के वी ए लगा के देखता हूं सो वी सी माइनस वी आर वी सी वन माइनस वी आर इक्व टू जीरो सो वी सी वन इज इक्व टू वी आर जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के पास होगा वही जो होगा कैप्सर के पास होगा क्योंकि ये दोनों तो पैरल में और इसके पास वोल्टेज कैसे निकलेगा इसके पास वोल्टेज निकालने का तरीका है आपको वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट सो वोल्टेज डिवाइड लगा दें हंड्रेड इंटू फोर्टी अपॉन फोर्टी प्लस हाउ मच टेन ओके सो इट इज फिफ्टी वन टू इट इज एट्टी वोल्ट सो योर वी सी वन इज एट्टी वोल्ट लेट से वी सी वन इज एट्टी वोल्ट इज योर इन टू ऑप्शन जस्ट टू ऑप्शन आर एलिमिनेटिंग ओके द फर्स्ट द सेकेंड लास्ट टू ऑप्शन आर एलिमिनेटिंग ओके नो नो इफ यू सी दिस थिंग वी हैव जस्ट टेक द ब्लू पेन ओके नो इफ यू सी दिस वोल्टेज इज योर एट्टी वोल्ट ओके नो दिस इज ओपन पाथ फॉर द ओपन पाथ देर इज नो वोल्टेज फॉर द रेजिस्टेंस बट इफ यू सी द डाइग्राम लाइक दैट वी आर हैविंग ए एट्टी वोल्ट सोर्स वी आर हैविंग ए एट्टी वोल्ट सोर्स एंड इन दैट दे आर आर टू कैप्सर इन सीरीज तो इट इज फर्स्ट वन इज ऑफ हाउ मच टू एफ एंड सेकेंड वन इज ऑफ हाउ मच इट ऑफ थ्री फैरट ओके सो वी हैव टू फाइंड द वी सी टू इज अक्रॉस दिस एंड वी सी थ्री अक्रॉस दिस ओके सो लेट्स चेक answer and if you take both some should be 80 yeah both are 80 okay so we cannot eliminate your option so let's find the vc2 first then vc2 is what 80 now agar ab aapko yaad ho jab hum voltage division resistance aur inductor ke lagate to multiply karte the the same resistance ya same inductance par agar capacitor ke liye voltage division lagate the to jiske across nikalte hain usse just opposite se multiply karna padega so it is 3 and 3 plus 2 5 so 80 into 3 divided by 5 so 5 so it is 1 and it is 3 so it is 16 so 48 aayega jo vc2 hai 48 aayega so vc2 dekhiye 48 kis mein pada hua hai b mein pada hua hai so it is more sufficient to opt your answer option so your answer is b correct clear hai yahan tak so ye question aapko dekha hai ki agar humne just uh, how your inductor and capacitor works on the dc and initially and finally or the steady state condition if you know then you can easily calculate the voltage across or the current through the inductor and they can also ask the energy stored in the inductor or the capacitor because energy stored in the inductor is half a life square and energy stored in the capacitor is half cv square such type of question may ask in your exam सो so, बस आपको आना चाहिए केवीएल केसीएल और ओपन और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पता होनी चाहिए इंडक्टर और जो कैप्सर है वो ओपन और शॉर्ट कैसे होते हैं वो देखिएगा तो ये हमारा यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया अब आगे देखते हैं तो एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपने आर एल सी सर्किट्स पर और फिर इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक ये फिनिश करते हैं और इसके एक नुमेरिकल के बाद हम लोग नया टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ पावर तो देखते हैं एक और नुमेरिकल On your RLC circuit. So क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं सो so, क्वेश्चन जो है आपका ना योर क्वेश्चन इज इन द सर्किट शोन इन फिगर इन दी सर्किट शोन इन फिगर 
in the circuit shown in figure the current source the current the current source i is 1 ampere i is 1 ampere okay comma the voltage source the voltage source the voltage source p equals to 5 volt comma r1 is equals to r2 equals to r3 is equals to 1 ohm comma l1 h equals to l2 h equals to l3 that is 1 h okay then again further comma c1 h equals to c2 equals to 1 farad ठीक है यहां तक आगे बात करते हैं द करंट इन एंपियर द करंट इन एंपियर द करंट इन एंपियर थ्रू r3 थ्रू r3 and the voltage source and the voltage source v the voltage source v respectively v respectively will be option hai aapke pehla jo option hai wo hai aapka 1,4 then we have 5,1 C option जो है आपका है 5,2 और जो last option है आपका है 5,4 एक diagram given है देखते हैं क्या diagram है inductor L1 then एक current source है I ampere का और इसके आगे दे रखा है एक R1 resistance है R1 रेजिस्टेंस दे रखा है फिर एक C1 दे रखा है और C1 के साथ जो है L2 जो है वो सीरीज में है ठीक है यहां तक आगे देखते हैं एक R2 रेजिस्टेंस दे रखा है और फिर इसके बाद दे रखा है एक L3 और L3 के साथ जो है R3 है सीरीज में है L3 के साथ R3 सीरीज में है इन दोनों के साथ एक कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में दे रखा है उसकी वैल्यू है C2 और इनके साथ एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है जी ठीक है यहां तक ये रहा आपका डायग्राम ठीक है यहां तक तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या हो सकता है नाउ इन द सर्किट शोन इन फिगर द करंट सोर्स इज 1 एंपियर ओके योर दिस सोर्स इज ऑफ 1 एंपियर ठीक है देन एंड द वोल्टेज सोर्स इज ऑफ 5 वोल्ट ओके दिस इज योर 5 वोल्ट देन R1, R2, R1 ohm. Okay, this is these are a one ohm, one ohm. This is a one ohm. Then L1, L2, three are one h. Okay, one h, and it is one h. This is also one h. And how much the capacitors? Capacitors are also one farad, one farad and one farad. ठीक है यहाँ तक. Then current and the voltage. Across the R3. Okay, so now first, अगर हम यहाँ देखें ये दो जो both sources are both sources are of DC, and for the DC again you have the frequency zero, और जब frequency zero होगी तो अगर आप देखें जो XL होता है वो omega L होता है और XC क्या होता है one upon omega C. तो अगर frequency को zero करेंगे तो XL क्या हो जाएगा? जीरो और जीरो का मतलब क्या होता है भाई शॉर्ट ठीक है अगर यहां से देखें जो एक्स है वो फ्रीक्वेंसी के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट तो कैप्चर क्या हो जाएगा फिर से ओपन सर्किट ठीक है यहां तक सो so, इन कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए तो ड्रॉ करते हैं देखिए डायग्राम फॉर द ओपन एंड शॉर्ट कंडीशन देखते हैं क्या होगा तो ये तो हुआ हमारा इंडक्टर शॉर्ट और ये रहा हमारा वन एम्पियर का करंट सोर्स ठीक है यहां तक रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा ये सब आपको पता ही है आर वन वन ओम कैप्सर जो हो गया फिर ओपन सर्किट हो गया देखिए 
इंडक्टर फिर हो गया शॉर्ट और अगर इंडक्टर आ गया तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज आई एल वन सपोज इट इज आई एल वन एंड ओके देन इट इज वी सी वन एंड इट इज आई एल टू इन फर्दर क्वेश्चन इफ यू आस फाइंड करेंट थ्रू द इंडक्टर ऑल्सो देन वी कैन ऑल्सो टेक देन इट इज आर टू टू ओम देन इंडक्टर फिर से शॉर्ट हो गया हमारा और इसको मैं बोल दे रहा हूं आई एल थ्री ठीक है और हमारा आर थ्री है ये रहा हमारा आर थ्री ठीक है और इसी के लिए हमें हमारा जो टारगेट क्वेश्चन है वो यही है ठीक है और फिर हमारे पास कैप्सर है कैप्सर तो ओपन हो जाएगा और ये रहा हमारा वी सी टू ठीक है यहां तक और इसके आगे क्या लगा हुआ है अगर देखें तो ये लगा हुआ है हमारा एक वोल्टेज सोर्स कितनी वैल्यू का पांच वोल्ट का डायग्राम समझ में आ गया ना एक बार चेक कर लेते हैं इंडक्टर शॉर्ट रेजिस्टेंस एज इट इज कैप्सर ओपन रेजिस्टेंस एज इट इज इंडक्टर शॉर्ट रेजिस्टेंस एज इट इज इंडक्टर शॉर्ट हो गया अनकैप्सर ओपन ठीक है यहां तक तो देखते हैं क्या होगा ना इफ यू सी दिस डायग्राम देन दिस फाइव वोल्ट इन आर थ्री आर इन पैरल ओके सो द वोल्टेज एक्रॉस दिस वी आर थ्री वी आर थ्री इज इक्व टू फाइव वोल्ट बिकॉज दे आर इन पैरल एंड फॉर द पैरल एंड फॉर द पैरल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम ओके नाउ इफ यू सी दिस थिंग देन वी हैव नाउ If these are in parallel, then I3 is. Then I3 is what? I3 is equals to V3 upon what? It is V3 upon R3. Okay. Then R3 is what? It is V3 is five now, and it is one. So it is five ampere. So what are the question? The current through the R3 that is five ampere. Is there any option of five? Yes, we have five. Okay. Then. If there is five current, okay. Uh, okay, you have to find the current through the R three and the voltage source. Okay, we have find. Okay, so we have find the current through the R three ohm. So this is your first answer. So let's check your answer. Five ampere. Current. First option is five ampere. Should be five ampere. This is present. This is present. This is present. So your A option is hundred percent wrong. Okay. So, एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया दूसरे ऑप्शन देखते हैं क्या होगा अब अगर देखें यहां से अगर मैं इस पॉइंट पर केसीएल लगाऊं देखिए तो अगर देखें यहां से ये वन एम्पियर का करंट सोर्स है ये दोनों सीरीज में है तो यहां तक एक एम्पियर आ रही है आ, ये ओपन पाथ है तो यहां कितनी जा रही होगी जीरो अगर यहां पर इन एक हो रही है और अगर जीरो जा रही है तो पूरी की पूरी करंट जा रही है अकॉर्डिंग टू केसीएल वन एम्पियर ठीक है यहां तक ये बात समझ में आ रही है ना आपको और ये आपकी पांच एम्पियर है कितनी है पांच एम्पियर ठीक है यहां तक तो अगर मैं इस पॉइंट पर केसे लगा लू क्या लगा लू इस पॉइंट पर केसे लगा सॉरी इस पॉइंट पर अगर मैं केसे लगा तो देखता क्या होता है केसीएल माइनस वन ठीक है यहां तक प्लस ऑफ फाइव प्लस ऑफ फाइव एंड लेट इट इज आउट गोइंग इट इज आउट गोइंग बिकॉज वी डोंट नो द डायरेक्शन आई प्लस टू जीरो प्लस आई प्लस टू जीरो एंड आई इज माइनस फोर एंड माइनस फोर इज मीन वॉट इट इज कमिंग ना So it is coming from this ampere. So what are the question? Question is that current through the R3 that is 5 ampere. And what is the current through the voltage source and voltage source respectively? That means the voltage source है उसके पास भी current कितनी है? चार है. तो देखिए कहीं option में पांच और चार available है. तो अगर मैं पांच और चार के देखूं तो वो कौन से option में available है? D option में available है. तो हमारा इस question का जो answer होगा वो कौन सा होगा? D होगा. ठीक है? So just आंसर दैट इज योर डी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए मैं बता रहा हूं क्या कह रहा था जो हमने हमें ये क्वेश्चन के डेटा से ये क्लियर हो गया था कि जो क्वेश्चन सोर्सेज है वो डीसी है और डीसी पर जो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाता है और कैप्सर क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा तो हमने ओपन और शॉर्ट के रिस्पेक्टिव में क्या करा डायग्राम बना लिया था डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या करा था हमने ये देखा था कि ये जो फाइव वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो पैरल में है और पैरल में क्या चीज सेम रहती है वोल्टेज तो वोल्टेज अगर सेम है तब अगुम सोला लगा लें I3 थ्री ईक्स टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस तो 5 एम्पियर आ गया था ये बात समझ में आ गई थी ना 
फिर हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था एक और पार्ट चाहिए था कि जो वोल्टेज सोर्स है इसके थ्रू करंट कितनी जा रही है तो हमने क्या सीखा था बेसिक में सीरीज में करंट कैसी रहेगी सेम तो यहां तक तो करंट सेम आई और ओपन पाथ में करंट कितनी आती है जीरो तो अगर इस नोड पर या इस जंक्शन पर या इस पॉइंट पर वन एम आ रही है इधर जीरो जा रही तो पूरी की पूरी करंट कितना चली गई आर टू में चलेगी अब अगर आर टू में यहां तक तो चलेगी तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया केसी लगा लिया केसी लगा के देखा था हमारा आंसर कितना आ रहा है माइनस चार और माइनस चार का मतलब क्या हुआ जो ये वोल्टेज सोर्स है करंट प्रोवाइड करा रहा है और इसको अगर सेटिस्फाई भी कराना तो देखो सेटिस्फाई करा के देख लो वन फोर देन इट इज फाइव ओके सो केसियल इज सेटिस्फाई अगर थोड़ा सा और देखें यहाँ पर कि अगर कुछ एक्स्ट्रा और पूछ लेता इस क्वेश्चन में तो क्या होता देखे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए पुराने क्वेश्चन में हमारे पास कैप्स के थ्रू वोल्टेज आ गया था अगर आपसे ये कह दिया जाता कि इंडक्टर के थ्रू करंट्स बताओ क्या बताओ इंडक्टर के थ्रू करंट्स तो देखो पहला आंसर अगर मैं आई एल वन देखू तो आई एल वन कितना है सीरीज में है ना तो आई एल वन हो गया वन एम ठीक है यहां तक अगली बात करो आई एल टू वेयर इज आई एल टू ये आई एल टू इज जीरो आई एल टू इज जीरो ठीक है यहां तक वेर इज आई एल थ्री आई एल थ्री इज फाइव एम्पियर आई एल थ्री इज फाइव एम्पियर ठीक है यहां तक सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और सोच सकता था एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा ना क्योंकि एल पता है आई पता है तो हो जाएगा ओके okay? अब नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता था इसका कि अगर कैप्सर के थ्रू वोल्टेज बताना था अगर कैप्सर के थ्रू वोल्टेज बताना है तो मैं देखो एक काम और एक्स्ट्रा कर रहा हूं आपको अगर मुझे VC1 बताना है तो VC1 बनाने के लिए मुझे केवीएल लगाना पड़ेगा तो मैं यहाँ लगा के दिखा रहा हूं देखो एक्स्ट्रा पार्ट है ये ध्यान रखिएगा जस्ट अप्लाइंग द केस केवीएल हेयर ओके सो VC1 करंट है वन और रेजिस्टेंस है टू तो माइनस वन इंटू टू ओके देन हाउ मच इज द वोल्टेज इज फाइव माइनस फाइव इक्वस टू जीरो वीसी वन इज इक्वस टू सेवन वोल्ट ठीक है यहां तक तो मैं एक्स्ट्रा मार्क कर रहा हूं वीसी जो हो गया कितना हो गया सेवन बोल्ट ठीक है यहां तक अगले पार्ट की बात करूं तो हमसे पूछा था अगर VC2 और पूछता तो VC2 दो देखो इसके साथ पैनल में है और पैनल में क्या सेम रहते हैं वोल्टेज सेम रहते हैं सो VC2 की वैल्यू कितनी आ गई फाइव वोल्ट आ गई सो VC2 जो आ गया वो आपका आ गया फाइव वोल्ट फिर इनसे भी ये क्वेश्चन बन सकता था कि इनके थ्रो एनर्जी स्टोर बताओ तो एनर्जी क्या होती है हाफ सीवी स्क्वायर तो होपफुली ये निकल जाएगा ना यहां तक तो इस टाइप का क्वेश्चन करंट थ्रो था इंडक्टर वोल्टेज एक्ट कैप्चर एंड द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर एंड द एनर्जी स्टोर इन द कैप्चर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकता है और क्वेश्चन ये काफी इजी है बस आपको आना क्या चाहिए करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर और केवीएल केसीएल बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी का क्योंकि हमने अब तक जो फिनिश कर लिया अगर यहां तक बात करी जाए तो एवरेज आरएमएस का कॉन्सेप्ट हो गया एवरेज आरएमएस के बाद हमने फेजर देखा था फेजर के बाद जो अगर हम देखें तो प्योरली रजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैप्सिव देखे सर्किट देख लीजिए कौन कहाँ लैक करता है लीड करता है किसके लिए पी और क्यू जीरो होती है ठीक है किसके लिए पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है किसके लिए पावर फैक्टर मिनिमम होता है फिर हमने क्या क्या देखा था आर एल और सी के सीरीज कॉम्बिनेशन आर एल सीरीज आर सी सीरीज आर एल सी सीरीज देखे थे उनपे न्यूमेरिकल भी देख लिए इसके बाद देखा था हमने इनका पैरल कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन में क्या देखा था आर एल पैरल आर सी पैरल और आर एल सी पैरल ठीक है यहां तक तो ये सारा देख लिया अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है दैट इज टाइप्स ऑफ पावर तो अब हम टाइप्स ऑफ पावर देखेंगे और जो टाइप्स ऑफ पावर में है तीन तरीके के पावर देखना है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर और एप्रेंट और कॉम्प्लेक्स पावर तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक